നമസ്കാരം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം വ്യാപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തെ വെറും ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ട് മാത്രം പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് പോലും ബോധ്യമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറസിനെ മരുന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രമുഖ മെഡിക്കൽ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും കമ്പനികളും ഏത് രാജ്യമാകും ആദ്യം കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള മരുന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഒരു കമ്പനി മരുന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം മനുഷ്യനിൽ പരീക്ഷണം നടത്തി തുടങ്ങി എന്ന വാർത്ത പുറത്തു വന്നത് മാർച്ച് മാസം പതിനേഴ് ാണ് പിന്നാലെ ഓസ്ട്രേലിയയും ഇത്തരം ഒരു വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇപ്പോൾ മൃഗങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ വാക്സിൻ പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് അറിയിച്ചത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കോമൺവെൽത്ത് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പ്രതിരോധ മരുന്ന് മൃഗങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ആനിമൽ ഹെൽത്ത് ലബോറട്ടറിയിലാണ് മരുന്നിന്റെ പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത് രണ്ട് വാക്സിനുകളാണ് പ്രധാനമായും പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലുള്ളത് പരീക്ഷണത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഫലം ലഭിക്കാൻ മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും എടുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ട ഫലം ജൂൺ മാസത്തോടെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് മൃഗങ്ങളിലുള്ള പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കും പരീക്ഷണം വിജയകരമായാൽ മരുന്ന് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് മാസമെങ്കിലും വേണ്ടിവരും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ഗവേഷകരുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തലെന്ന് തന്നെയാണ് സി എസ് ഐ ആർ ഒ മേധാവി ലാറി മാർഷൽ പറയുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നിർണായകമായിരിക്കും ഈ വാക്സിനുകളുടെ പരീക്ഷണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീന് എതിരായ പ്രതിരോധ മരുന്ന് വികസിപ്പിക്കുവാൻ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഗവേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കമ്പനികളും അക്കാദമികളിലുമാണ് ഇതിൽ നാല് കമ്പനികൾ മാത്രമാണ് വാക്സിൻ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കോവിഡിന്റെ വ്യാപനത്തിന് തുടക്കമായ ചൈനയും വാക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഗവേഷണം പുരോഗമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് മരുന്നുകൾ രോഗികൾക്ക് നൽകുന്ന ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഘട്ടം വരെ എത്തി ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പോലും വിലയിരുത്തലുകൾ ഇപ്പോൾ എത്തുന്നത് ചൈനയിലും യു എസിലുമാണ് ഗവേഷണങ്ങൾ വിപുലമായ വിധത്തിൽ തന്നെ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് മുതൽ അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരിലാണ് പരീക്ഷണമെന്ന് യു എസിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അലർജി ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് പറയുന്നു വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു വർഷം വരെ എടുത്തേക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് വുഹാനിലെ പതിനെട്ട് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള രോഗികളിലാണ് ചൈനയിലെ അക്കാദമി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് പഠനം പഠനം നടത്തുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ നടക്കുന്ന മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സമിതിയിൽ ഇന്ത്യയും അംഗമാണ് ആഗോള സംയോജക സമിതിയിൽ ഇന്ത്യയും പങ്കാളിയാകുക തന്നെ ചെയ്യും രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനാലാണ് ജൈവ സാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ ഈ തീരുമാനവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് രോഗികളിലെ വൈറസിന്റെ ഘടന വേർതിരിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇരുപത് സ്ഥലങ്ങളിൽ മരുന്നും വാക്സിനും കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള പ്രാഥമിക പരീക്ഷണം തുടങ്ങി ഏഴായിരം അപേക്ഷകളാണ് മരുന്ന് കമ്പനികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മലേറിയ ഡെങ്കി എന്നിവയ്ക്കെതിരായ മികച്ച കിറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഇന്ത്യ വൈകാതെ കോവിഡ് കിറ്റും പുറത്തിറക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ